Hey guys, this is Dr. Ron, your master vet. For today's topic, pag-uusapan natin ang blood and heart defects in dog. Without further ado, let's start the discussion for today. Pag-uusapan natin ang blood and heart disorders in dogs. Ano yung mga nakikita natin na palatandaan na kapag ang aso ay mayroong blood and heart disorders? Ano ang mga ito? We have sudden blood loss. We have chronic blood loss or anemia. We have liturgy and coughing in older dogs. And the last one is listlessness in young dogs. Pag-usapan natin sila. Una, yung tinatawag na sudden blood loss. So, nakikita natin na nagkakaroon ng biglaan na bleeding internal or external and it causes liturgy, weakness, nangihina yung aso. Sometimes, yung aso ay nagkukulapse. Nakikita natin sa aso, yung breathing pattern becomes labored. So, nakikita natin na nahihirapan yung dog na huminga. At yung heart rate o yung bilis ng tibok ng puso ay napaka-bilis. Kung titingnan yung gums ng dog, very pale ito. So, ano yung mga dahilan ko bakit nagkakaroon ng sudden blood loss? We have seven. Una, yung trauma. Number two, warfarin poisoning. Number three, liver failure. Number four, hemophilia. Number five is uh, Willy Brandt's disease. And we have bone marrow damage, autoimmune hemolytic anemia, and tumor. So kapag yung aso ay nagkaroon ng trauma, like for example, ay nasa kasaan, nagkaroon ng internal or external bleeding. So, magkukos ito ng sudden blood loss. Yung warfarin poisoning or yung rat poison, liver problem. May problema sa atay, yung dog. Hemophilia and von Willebrand disease. So, all of these, nagkakaroon ng problema sa coagulation Uh, defects or yung clotting uh, defects. Alam natin na itong platelet is very important for clotting. Kapag walang platelet, so tuloy-tuloy yung pagdurugo, magkakos ito ng sudden blood loss. Kapag may bone marrow problem caused by infection, alam natin na yung primary function ng bone marrow is to produce red blood cells. Kapag nagkaroon ng problema dito, like for example, nagkaroon ng infection ng bone marrow, so magkakos ito ng sudden blood loss. Or tumor, like vascular tumor na nakikita doon sa atay at spleen ng mga matatandang aso. So, magkakos ito ng severe blood loss. Second one is chronic blood loss or anemia. Which are uh, slow progressive siya. So, napakabagal naman nito. At nakikita natin na yung aso ay nangihina. Very weak at yung aso ay antukin. So, mahaba yung kanyang pagtulog and reluctant to play. Hindi siya palalaro. At mapapansin natin na yung breathing pattern ng asong may chronic blood loss is shallower than normal. So, nakikita natin na yung paghinga niya ay Uh, hindi kalaliman at yung heart rate ay mabilis din. Yung gums kung titingnan 
30 pill pink yung kulay. So ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng chronic blood loss or anemia? Maaring may heartworm infestations. So alam natin na magkakos ito ng chronic blood loss kung saan yung puso ito ay uh, pinamamahayan ng bulate. So mapapansin natin na yung aso ay hindi pala kain, nawawalan yung appetite at persistent yung coughing, inuubo yung dog at yung abdomen. Mapapansin natin na may uh, pot-bellied appearance, malaki yung tiyan ng aso. Uh, two more infections, inflammations, and stomach ulcers can cause bleeding. Especially makikita yung bleeding na lumalabas doon sa edog, tinatawag natin na epistaxis, and hematuria, may dugo doon sa ihi ng aso. Uh, because of this, it can lead na magkaroon ng excessive uh, uh, production ng red blood cells. Parang nauubliga yung liver and spleen na magproduce ng new red blood cells to combat this blood loss. Another one is liturgy and coughing in older dogs. So ano naman yung nagkakos nito? Ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon nitong problema nito? We have two. Number one is endocardiosis and the second one is cardiomyopathy. So itong uh, mga sakit na ito, ito ay sakit sa puso. Unahin natin yung endocardiosis or tinatawag na valvular heart disease. So, apektado yung uh, valvula ng puso. Itong uh, valvula ng puso na ito, ito yung responsible na uh, kinukontrol niya yung paglabas at pagpasok ng dugo sa puso o palabas ng puso. Kapag may left valve heart defect, may problema sa kaliwang parte ng puso ng aso. Ang nangyayari nito, yung blood nagpapakflow papunta doon sa baga ng aso. So nakikita natin na yung aso na may left valve heart defect, napapansin natin na inuubo. Ubo siya ng ubo. Another one, uh, yung paghinga niya, nahihirapan na siya. At napapansin natin na yung pulse is very weak at may murmur sound na naririnig tayo. So using a stethoscope, so i-oscultate yung dog at maririnig yung murmur o yung tunog doon sa puso. Kapag naban may right valve, heart defect yung dog. So, kana naman yung problema. Yung dugo ay magbabakflow papunta sa atay. Kaya napapansin natin na lumalaki yung tiyan ng aso dahil itong atay, ito ay namapaga. So, napupuno ng dugo at itong atay, mag, maglalabas siya ng fluid. At itong fluid na ito, ma-accumulate ito doon sa abdomen. Kaya napapansin natin na yung tiyan ng aso ay palaki, tinatawag natin na pat buried appearance. Kapag napansin nyo na yung tiyan ng inyong aso ay malaki, may possibility na may heart failure yung dog. Another one is cardiomyopathy. So, nagkakaroon ng problema doon sa puso ng aso, particularly yung muscles ng puso. Uh, very common ito sa mga large breed of dogs. Yung Doberman, ito ay very common. 
uh, napapansin natin na yung aso ay nahihirapan, very weak, lethargic, at nangihina. At pwede itong mag-cause ng death dito sa aso na ito. And the last one is listlessness in young dogs. Ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon nito? We have three. We have congenital heart valve defects, we have congenital septal defects, and patent ductus asteriosis. Kapag yung puppy ay nagkaroon ng congenital heart valve defects, when we say congenital, uh, ito ay nakuha ng puppy noong nasa uterus pa siya ng natay. So kapag may congenital heart valve defects yung to, napapasin natin na yung puppy ay very weak, nangihina, at yung paglaki niya naapektuhan, uh, hindi siya pala laro. Nakikita natin na yung gums niya very pale, cyanotic, when we say cyanotic, uh, color uh, violet, yung or purple, yung color ng gums. At pwedeng mamatay yung puppy na mayroong congenital heart valve defects. Another one is congenital septal defects. So, dito, yung puppy nagkakaroon ng problema sa puso. Yung puso, may butas. Yung doc, patent doctus asteriosis naman, kung saan uh, hindi nag-close yung fetal blood vessels. Kaya nagkakaroon ng leak. Both the congenital septal defects and patent doctus asteriosis, so may butas, Kaya nagkakaroon ng leak ng blood sa ibang organ. Kaya may more more na naririnig tayo. Kapag you auscultate using a stethoscope, so maririnig po yung tunog, yung more more. So kapag uh, na-detect na mayroong problema sa puso ng dog, so better na maoperahan ito. So I hope may natutunan kayo about my topic for today. Blood and Heart Problem in Dogs. See you in my next topic. This is Dr. Ronyor Master Vet signing off. Good day and God bless all. Bye!